হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি শাহিন আলম জনি আবার হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে আজকে আমি মেশিন লার্নিং নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো মেশিন লার্নিং অর এম এল শর্ট ভার্সেন বলতে আমরা কি বুঝি এটা একটা ডিসিপ্লিন কিংবা সেট অফ প্রসেস যেটার মাধ্যমে আমরা কোনো কিছুকে ডিজাইন করতে চাই অথবা প্রেডিট করতে চাই অথবা সেন্স করতে চাই সেট অফ কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে যেটা কি না এক্সপিরিয়েন্স কালেক্ট করে অথবা ডাটা কালেক্ট করে সেটাকে মডেলিং করে কন্ট্রোল করে অথবা প্রেডিট করার কাজে ইউজ করা হয় সো আসলে কীভাবে ফাংশন করে এটা ছিল ডেফিনেশন সো এটাকে আমি একটা ডেটা নিলাম সে আমি এখন কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি অ্যাপেলের সঙ্গে পিআরকে সো এখানে আমি বিভিন্ন টাইপের শেপ নিব এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাপেলের ছবি কিংবা ইমেজ পিআরের ইমেজ এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এরপরে কম্পেয়ার করে আমরা পিক্সেল অথবা অন্য অন্য ডেটার মাধ্যমে অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব এরপরে হয়তো আমরা অ্যাপেলের সঙ্গে একটা ক্যাটকে ডিফারেন্সিয়েট করব সো সেমভাবে বিভিন্ন শেপের আমাকে ছবি নিতে হবে তো হিউজ ভলিউম অফ আমার ডাটা লাগবে যেটা কিনা আমরা বলি এক্সপিরিয়েন্স এবং বিভিন্ন ফাংশনের ম্যাথমেটিকের বিভিন্ন ভেক্টর এবং বিভিন্ন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা এটা করে থাকি তো এই জন্য ম্যাথের নলেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেশিন লার্নিংয়ের জন্য দেন এখানে যেহেতু আমরা অনেক ডেটা হিস্টোরিক্যাল ডেটা নিয়ে কাজ করব তো সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স নলেজটাও খুব কাজে আসবে সো প্রথমে যদি আমি সেন্সিংটা নিয়ে চিন্তা করি সো আমরা আসলে কীভাবে সেন্সিংটা করব সেন্সিংয়ের ইনপুট কী কী হতে পারে সো আমাদের এখানে ইমেজ হইতে পারে ভাইব্রেশন হইতে পারে সাউন্ড হইতে পারে সেটার মাধ্যমে আমরা ক্রিয়েট করব ডেটা পাইলাম আমি এটাকে আমি ট্রেনিং ডাটা হিসাবে নিব এবং টেস্ট পারপাসের জন্য নিব নিয়ে আমি সেই অ্যালগারিদমগুলোকে সেট করব সেমভাবে আমি একটা ক্রেডিট করতে চাচ্ছি ক্রেডিটগুলো কী ধরনের হইতে পারে হিস্টোরিক্যাল ডাটা নিব আমি যেমন আমি ওয়েদার ফোরকাস্ট করতে চাচ্ছি কিংবা যে ধরনের ডিজাস্টার আমরা ক্রেডিট করতে চাচ্ছি এবং আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফিউচার ডেটা বেসড অন যেটা কিনা আপনার ওল্ড কিংবা আমার হিস্টোরিক্যাল ডাটা থেকে আমি ক্রেডিট করা সম্ভব ফ্লাইটগুলো অন টাইমে ছিল কি না বছরের পর বছর আমরা একটা ইয়ার লাইন্সে যেমন এমিরেটস আমি দেখতে চাচ্ছি সো আমি তাদের দেখছি তাদের কাস্টমার বিহেভিয়ার কেমন ছিল সেটা হিস্টোরিক্যাল ডাটা দেখতে চাচ্ছি সো এটা দিয়ে কিন্তু আমি ফিউচারকে কিছুটা হলেও ক্রেডিট করতে পারবো আর যেটা কিনা ন্যাচারাল হয়ে থাকে সেটাকেও আমি ক্রেডিট করতে পারছি সো এই জন্য এটার ইমপ্লিমেন্টেশন এবং ইউজ কেস অনেক ভাস্ট সো ইভেন আপনার সেলফ ড্রাইভ কার সো কার যখন রান করে তখন সে বিভিন্ন ডেটাগুলোকে সেন্স করে তার সারাউন্ডিংয়েরগুলো যেটা কিনা আমরা হিউম্যান অটোমেটিক সেন্স করতে পারি বাট মেশিন কে আসলে ওইভাবে আমাকে ইনপুট দিতে হয় যাতে সে এই তার এক্সপিরিয়েন্স ডাটার ভিত্তিতে সে সেন্স করতে পারে এবং সে কি না দেখা যাচ্ছে যে ট্রাফিক সিগনালের ওই পাশের কন্ডিশনটা কি তার সারাউন্ডিং কী কন্ডিশন কোনো অ্যাডভার্স কন্ডিশন ক্রিয়েট হচ্ছে কি না ইন অ্যাডভান্সের জন্য তো সে সবসময় মেইন ডাটা সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করছে এবং সে সবসময় আপডেটেড হচ্ছে যে ইনফরমেশনগুলো এবং রিয়েল টাইম ডেটা এবং এখানে ডিলে টাইমটা খুবই খুবই ন্যারো যেটা ইভেন টেলিকমিউনিকেশনে আমাদের ডিলেটা অনেক কম ছিল কারণ কথার মাঝখানে যদি ডিলে অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে প্যাকেটগুলো যদি ড্রপ হয়ে থাকে তাহলে আমি সেই জিনিসগুলোকে রিচ করতে পারবো না প্যাকেট বাই প্যাকেট করা হয় সো এই ক্ষেত্রে এরকমই প্যাকেট বাই প্যাকেট করা হচ্ছে কিন্তু এখানে ডিলে টাইম অনেক 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 কম কারণ হচ্ছে যে তাকে ব্রেক করার জন্য কিংবা কন্ট্রোল করার জন্য অনেক ইজি সময়ের জন্য আমাদের অনেক কম সময়ের মধ্যে এই জিনিসটা করতে হয় মেশিন লার্নিংয়ের এই জায়গাতে ইমপ্লিমেন্টেশনটা অনেক বেশি এবং এইরকম আরও অনেক কিছু আছে যে জিনিসগুলোতে আমরা ডেটা অ্যানালাইটিকের মাধ্যমে অথবা আরও অনেক টেকনিক আছে যে টেকনিকের মাধ্যমে আমরা ডেটাগুলোকে প্রেডিট করছি এবং সেই জিনিসগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি যেমন আবার ওয়েদারের কথায় আসে ওয়েদার আমাদেরকে আগে জানায় দিচ্ছে যে কালকে এই জিনিসটা হইতে পারে স্যাটেলাইট অনেক সময় এই জিনিসগুলো মিসগাইডেড হয় বাট স্টিল আমরা একটা টেন্টেটিভ আইডিয়া পাচ্ছি এবং যেটা কিনা টিউনিং করা বলা হয় যে টিউনিং করে আমি যে জিনিসগুলোকে আরও বেশি ভালো করতে পারি এবং ইভেন এরকম হচ্ছে যে মেশিন লার্নিংয়ের পার্টের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে আরও যেমন এনএলপি হইতে পারে যেটা দিয়ে কিন্তু আমরা ট্রান্সলেট করছি তো ট্রান্সলেট করারও আসলে ইউরোর এখনও অনেক বেশি সো সেটাকে টিউনিং করে যতটা ইউরোর মিনিমাইজ করা যায় সেটার জন্য আমরা ট্রাই করছি আরও যে জিনিসগুলো আছে যেমন নন ল্যাঙ্গুয়েজটিক বিহেভিয়ার যেগুলো যেমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা আদার্স যেটা কিনা আপনি দেখবেন যে অনেক মুভিতেও বলা হয় যেমন আমি হিন্দি একটা মুভির কথা বলবি পিকেতে বলা হয়েছিল যে সে মানুষের যে কথাগুলো বলে একই জিনিস কিন্তু টোনের কারণে মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায় এটা সব জায়গাতেই হয় তো এই জায়গাগুলোতে কাজ করার মতো কারণ আপনি যদি নর্মালি বলেন যে আমি ওকে আই এম গুড
রাইট সো এই ক্ষেত্রে কারণ প্রথমটা ছিল যে আমি খুবই নর্মালি বলেছি আর একটা হচ্ছিল আমি অ্যাংরি মুড তো আমাকে এই জিনিসটাকে মেশিনকে রিড করার জন্য মানে আমার যে মুডটা আছে কিংবা রেলিভেন্ট কাজটা করছে সে সেই মুডটাকে বোঝার জন্য তাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে আমাকে দেখেন যে আপনি টোন কিন্তু আসলে ওঠানামা করেছে সো এই জায়গাতে যখন আমরা কাজ করছি লজিকগুলো আসলে এইভাবে বিল করা হয় অ্যালগারিদমগুলো সেট করা হচ্ছে যে টোনের যে ওঠানামা যে ফ্রিকুয়েন্সিতে আপ ডাউন হচ্ছে সেটার ভিত্তিতে ডিসাইড করা যে এরকম টোন হইলে আসলে কি এই জন্য এক্সপিরিয়েন্স ডাটাটা কিংবা হিস্টোরিক্যাল ডাটাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে এটা করা গেল তারপর ইমেজ প্রসেসিং এই যে আপনার ইমেজ রিকগনাইজেশন করা বিশেষ করে এটা হচ্ছে সিকিউরিটির জন্য খুবই ভাইটাল একটা ব্যাপার ট্রাফিক সিগনালের ক্ষেত্রে সো অনেক ক্ষেত্রে ইমপ্লিকেশনগুলো অনেক বেশি যেমন ইমপ্লিমেন্টেশনের পাওয়ারটাও ততটা বেশি সো আমাদেরকে ডিপেন্ডেন্সি অনেক বেশি তো এই জন্য এই বিষয়গুলো কাজ করা হচ্ছে এই জন্য ডিমান্ড অনেক বেশি মিন্স এটা কাজ হচ্ছে যেটা আগের সেশনে বলেছিলাম অলমোস্ট আমি বলবো যে নাইনটি পারসেন্ট কাজ বাকি আছে এখনও অলমোস্ট সো সেক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা অনেক ভাইটাল সো এই জায়গাগুলোতে কাজ করার উপায় আছে আমাদের সবার এবং আমরা যদি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারি এই সেক্টরগুলোতে তো এখন কি ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে তাই না আমি কিন্তু দেখেন শুরুতেই বলেছিলাম যে স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথ অফকোর্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন সেক্টরে বাট এটা মানে এই না যে শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ার ফ্যাকাল্টি মানুষরা এই কাজগুলো করতে পারবে এরকম না আপনি যদি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারেন স্কোপ সবার জন্যই ওপেন থাকবে কারণ আপনি যে হিস্টোরিক্যাল ডাটাগুলো দিচ্ছেন যে ডাটাগুলো সেট করছেন এটার জন্য রেলিভেন্ট ফিল্ডের মানুষজন বিজনেস ফ্যাক্টরে যারা কাজ করেন তাদের বিজনেস রিলেটেড যারা কাজ করে যারা ওয়েদার সেক্টরে কিংবা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন তাদেরও কাজ করার উপায় আছে এটা আসলে কি জয়েন্ট ফোর্স আমি বলবো সবারই কন্ট্রিবিউট করা জায়গা আছে কেউ থাকবে ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যারা কিনা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার অথবা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ হবেন কিন্তু বাকি যারা আসছেন যারা ইনপুট দিবেন কিংবা কন্ট্রোল করবেন কিংবা এই একটা আউটপুট নেই সেটাতে ডিসিশন দিবেন তো এখানে বিভিন্ন এটা আপনার ইকোনমিক্সের মানুষ হইতে পারেন এখানে অ্যাকাউন্টিংয়ের মানুষ হইতে পারে ফাইন্যান্সের মানুষ হইতে পারেন সো এনভায়রনমেন্টের মানুষ হইতে পারেন সো সবারই কন্ট্রিবিউট করার জায়গা আছে এরকম না যে আমি ব্যক্তিগতভাবে টেকনিক্যাল ফিল্ডে কাজ করি বিধে শুধু আমি টেকনিক্যালে কথা বলছি তা না আসলে একটা সেক্টর এটা যেখানে কিনা আপনারা আমরা সবাই কন্ট্রিবিউট করতে পারি এবং এখানে নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ হবে যেটা ডিপ লার্নিংয়ের উপর বেশি অনেক বেশি লেয়ার থাকবে লেয়ার করে জিনিসগুলো ক্যারা টিউনিং করা হবে তো আমি ডিপ লার্নিং নিয়ে আর একটা নেক্সট সেশনে এটা নিয়ে কথা বলবো তো আপনাদের মেইন যে জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে সামারাইজ পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন ধরনের কাজ হচ্ছে এখানে ডেটা নিয়ে তো বিভিন্ন কোডিং করা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যালগারিজম সেট করা হচ্ছে ইভেন এপিআই অনেকগুলো কোম্পানি এখন বিল করেছে যে যারা কিনা রিউজ করছে এপিআইগুলোকে এবং এটা করার জন্য বিভিন্ন কম্পিউটার প্রোগ্রাম লাগবে যেহেতু এটা বেসড অন কম্পিউটার প্রোগ্রাম সো আপনাদের যে যে অ্যানালাইটিক রিলেটেড যে প্রোগ্রামিংগুলো আছে এগুলো খুবই হেল্পফুল হবে আর পাইথন ইভেন যাবা এবং আরও হইতে পারে আপনার মনে হইতে পারে যে এটা শুধু কেন এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি এগুলো বেশি ইউজ হয় আপনার আরও আরও বিভিন্ন আছে অনেক কোম্পানি আছে যারা নিজেরা নিজেরা সেলফ কিছু প্রোগ্রামিংয়ের ওপরে তারা নিজেরা এপিআই ক্রিয়েট করে তারা এটাকে ইউজ করছে সো এটা আপনি এটা ডিপেন্ড করে না যে আপনি কিভাবে করছেন সো এখানে করে যে আপনি কীভাবে প্রবলেমটা সলভ করছেন সো আমাদের কাছে একটা প্রবলেম আসছে আমি এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য কোন কোন টুলস ইউজ করছি কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি কি কি ডেটা ইউজ করছি এবং কী অ্যাপ্রোচ তৈরি করেছে কি স্ট্র্যাটেজি কি আমার আমি কীভাবে করতে চাচ্ছি এটা কি আমি ডিফারেন্সিয়েট স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে করতে চাচ্ছি অথবা আমি লো কস্টের উপরে যেতে চাচ্ছি অথবা আমি ম্যাসিভে যাচ্ছি পটারের সেই থিওরিগুলো মাইকেল পটার স্ট্র্যাটেজির গুরু সো তার যে থিওরিগুলো আছে তার থিওরিগুলোকে আমরা ইউজ করছি তো দেখেন যে এখানে আসলে কম্বিনেশান আমি কিন্তু অলরেডি স্ট্র্যাটেজি অথবা অন্য কিছু মিনস এটা বিজনেসের ফ্যাকাল্টি সো আমরা কিন্তু শুধুমাত্র লিমিটেড হয়ে যায় না এখানে টেকনোলজি বেসড সো আমার মনে হয় যে আপনারা একটু কনসেনট্রেট করেন এবং আমি রেগুলার ভিত্তিতে আসছি প্রত্যেক উইকে বিভিন্ন টপিকের ওপর আসলে কথা বলবো আর যেহেতু এই টপিকগুলো আমার খুবই প্রিয় তো আমি কথা বলবো সামনে এনএলপি এবং ডিপ লার্নিং নিয়ে কথা বলবো আরও অনেক টপিকেই এই রিলেটেড আছে ডেটা অ্যানালাইটিকের ডিটেল নিয়ে কথা বলবো এবং আমি ডিপ ডাউন করবো সো চলে যাবো অনেক ভিতরে যেখানে আপনি কিনা পাবেন অনেক ইনফরমেশান সো আপনারা ইম্প্রুভ করতে হবে এটা শুধুমাত্র শর্ট ভার্সন কথা মিনস হচ্ছে যে আমি ছোটো ছোটো আইডিয়া দিচ্ছি যে আপনাদেরকে কী করতে হবে প্রথম দিন বলেছিলাম আমি আপনাদেরকে কম্পাস দিব বাট আপনাদেরকে সেটাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হবে আমি আপনাদেরকে বলে দিব যে এইখানে এখানে গেলে এই